Mheshimiwa Speaker, kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri Mkuu, napenda kujibu swali la Mheshimiwa Esther Michael Mas Mbunga Bit Malum lenye sehemu A na B kama ifuatavyo. Mheshimiwa Speaker, serikali kupitia sera ya taifa ya ajira imeweka mikakati ifuatayo katika kulinda ajira za vijana. Kwanza ni kuhamasisha mazingira bora ya uwekezaji katika sekta zenye uwezo mkubwa wa kuzalisha ajira, hususan ni kilimo, ujenzi, viwanda na biashara. Na pili ni kuwajengea vijana ujuzi wa fani mbalimbali kupitia programu za ukuzaji ujuzi ili vijana wengi zaidi wapate ujuzi stahiki utakaowezesha kuwa na sifa za kuajirika, kujiajiri na kuajiri vijana wengine. Na tatu ni kusimamia sheria na kanuni za kuwezesha vijana wazawa wengi zaidi kushiriki katika miradi mikubwa ya maendeleo kama sehemu ya nguvu kazi na watu wa huduma. Na nne ni utekelezaji wa sheria ya uratibu wa ajira kwa wageni namba moja ya mwaka 2015 ili kulinda nafasi za kazi kwa Watanzania kwa kuhakikisha Watanzania wanafanya kazi ambazo vinginevyo zingefanywa na wageni. Mheshimiwa Speaker, kada ya Tehama ni moja ya kada ambazo zimewezesha ajira nyingi hapa nchini. Hivyo serikali imefanya juhudi kubwa kuhakikisha uwepo wa wataalamu wa kutosha wa sekta hii na kulinda ajira zao kama ifuatavyo. Moja ni kutoa wataalamu wengi wafanya tehama kupitia vyuo vikuu na vyuo vya elimu ya juu kwa kuhamasisha wanafunzi wengi zaidi kusomea fani za sayansi ikiwemo masuala ya teknolojia, habari na mawasiliano. Na pili ni kuendesha programu za ukuzaji ujuzi ili kuwajengea uwezo wa Tanzania katika fani ya tehama kupitia mpango wa kitaifa wa kukuza ujuzi. Na tatu ni kutoa mikopo ya asilimia moja kwa wanafunzi wa elimu ya juu kwa kada ya tehama. Mheshimiwa muuliza swali, swali la nyongeza. Mheshimiwa speaker na shukuru kwa majibu ya mheshimiwa naibu waziri. Swali langu kwa serikali. Vijana wanaohitimu nchini Tanzania ni takriban laki sita mpaka laki nane kwa mwaka, lakini vijana wanaoingia kwenye ajira rasmi na zisizo rasmi ni takriban asilimia kumi mpaka ishirini tano. Swali langu, nini kaule serikali? kutokana na masuala mazima ya retrenchment yanayoendelea nchini Tanzania kwa sasa uh, mheshimiwa speaker tunayo taarifa kwamba kampuni ya TTCL ina mpango wa ku downsize wa wafanyakazi zaidi ya 500 lakini pia ukienda kwa taasisi zisizo za kiserikali mfano TBL tumeshuhudia kwamba majuzi hapa miezi michache iliyopita wali retrench zaidi ya asilimia themanini lakini wakati huo huo wakihamishia sehemu kubwa ya operations mfano payroll function lakini pia sio hivyo tu finance department yote ilipelekwa Mauritius swali langu nini kaule serikali haswa ukiangalia hali halisi ya ombo kubwa la vijana wanaoitimpa sipokuwa na ajira. Swali langu la pili, kumekuwa na utamaduni mbaya sana unaoendelea kwenye taasisi za kifedha ambapo taasisi hizi zinakuwa zinajisajili Tanzania lakini sehemu kubwa sana ya majukumu ya IT yanakuwa yanafanyika nje ya nchi. Mathlan, Benki ya Stanchart, Barclays, lakini Citibank pamoja na uh, Stanbic Bank wamekuwa na utamaduni wa sehemu kubwa ya IT zinakuwa zinafanyika nje ya nchi. Ukiangalia NBC, Supply of Payment inafanyika South Africa, ukiangalia Stanchart, Account Opening lakini pia Transaction Processes zote zinafanyika nchini Kenya lakini ukiangalia Barclays Function management zinafanyika nchini India swali langu kwa serikali. Nini kaule serikali hasa ukiangalia uwekezaji mkubwa unaofanywa na serikali kupitia bodi ya mkopo kwa wanafunzi hawa wanaohitimu eh, shule ya Tehama? Naomba kupatiwa majibu stahiki na Mheshimiwa Naibu Waziri Asante. Asante sana kwa swali zuri lenye mifano halisi. Majibu ya swali hilo Mheshimiwa Naibu Waziri Ofisi ya Waziri Mkuu Anthony Mavunde tafadhali. Mheshimiwa Speaker kwa niaba ya waziri mkuu napenda kujibu swali la mheshimiwa Esther Michael Masi Mbunga Bit Malum kama ifuatavyo. Mheshimiwa Speaker nikianza na swali la kwanza la kuhusiana na retrenchment. Mheshimiwa Mheshimiwa Speaker ni dhahiri kwamba sisi kama nchi katika sera ya ajira tunaendelea kulinda ajira za vijana katika nchi yetu kuhakikisha kwamba vijana wengi zaidi wanapata fursa ya kuweza kuajiliwa. Mheshimiwa Speaker Acha kusema mheshimiwa mbunge kwa mujibu wa sheria namba sita ya mwaka 2004 imeweka vigezo ni katika hatua gani mwajiri anaweza akafanya retrenchment na mheshimiwa speaker kwa mujibu wa sheria ile imetoa pia nafasi kwa vyama vya wafanyakazi kushiriki moja kwa moja katika majadiliano kabla jambo hili halijafanyika rai yangu mheshimiwa 
Mheshimiwa Speaker ni kwamba kwa waajiri wote kuendelea kufuata sheria inavyozungumzwa ya namna kuweza kuondoa fanya kazi kazini na Mheshimiwa Speaker jambo hili lipo kisheria kazi yetu kama wizara ni kuhakikisha kwamba taratibu za kisheria zimefuatwa ili watanzania wengi haki zao za kimsingi zisiondolewe katika utaratibu huu wa uchishaji wa kazi ambao kwa mujibu wa sheria imezungumza vizuri Mheshimiwa Speaker katika swali lake la pili la kuhusu kazi nyingi kufanyika nje ya nchi Mheshimiwa Speaker kupitia ofisi ya Waziri Mkuu anachosema Mheshimiwa Mbunge na sisi tulikiona tumefanya ziara ya ukaguzi tumekwenda makampuni mbalimbali na hivi sasa tumeshatoa maelekezo ya kazi hizi namna gani zifanywe Mheshimiwa Speaker moja ya changamoto kubwa kwa jeneo la Tehama pia ni kwamba ukiruhusu mambo hayo yote yafanyike nje ya nchi ni hatari pia kwa usalama wa nchi kama serikali tumechukua hatua na tumetoa maelekezo kuwataka waajiri wote kurekebisha eneo hili na mheshimiwa speaker sasa tunafanya follow up na vile tutafanya kaguzi ili kuagua waajiri wote ambao wamekiuka agizo letu tuweze kuwachukulia hatua Mheshimiwa naibu waziri nimekuona asante mheshimiwa speaker pamoja na majibu mazuri sana ya mheshimiwa naibu waziri ningependa niongeze kipengele kidogo kuhusu masuala ya tehama mheshimiwa speaker kupitia wizara ya ujenzi uchukuzi na mawasiliano serikali imeanzisha tume ya tehama ambayo pamoja na majukumu mengi kabisa iliyonayo inakwenda kuanzisha bodi ya kutambua wanatehama wote ili wanatehama hao watambulike kutokana na elimu yao na ujuzi wao walionao kama wanavyotambulika maengineer, madaktari na wahasibu. Kwa hiyo kwa kufanya hivyo tunaamini kwamba tutapata taaluma stahiki za kufanya kazi kwenye maeneo ya Tehama. Asante.